Salut les baigneurs Aujourd'hui, nous allons parler water polo avec ce top 5 des meilleurs buts. De water polo Mais on parle plus de natation Le water polo est né de la natation. C'est une discipline également affiliée à la FINA. Magneto. En cinquième position, pour commencer, un petit tour lors des championnats d'Europe 2016 à Belgrade. On assiste là au match pour la neuvième place entre la Roumanie et la France. La France qui tente un lobe et non, c'est repris à une touche de balle par le français Enzo Caz. 5 à 1 pour la France. Match qu'elle finira par remporter 12 à 6. Mais bon, c'était pour la 9 place. Ouais, j'ai trouvé une nouvelle discipline. Le tir sur les surveillants de baignade. Oh. Eh hey, mais tu veux quand même pas jouer au water polo avec une balle de beach volée là En quatrième position, on va se tourner vers les féminines pour voir le but qui va suivre, réalisé lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, et ce quart de finale entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. La joueuse espagnole, relativement excentrée, constate qu'elle n'a pas de coéquipière démarquée pour faire la passe. Elle tente le lobe de loin et en pleine lucarne L'Espagne s'imposera dans ce match et se hissera jusqu'en finale dans ce tournoi avant de chuter contre les états unis et de remporter la médaille d'argent olympique. En troisième position, nous nous projetons aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 lors de la finale du tournoi Messieurs opposant la Russie à la Hongrie. Le Hongrois Attila Vary nous offre un but de toute beauté avec ce revers bien vif par sa puissance. Les Hongrois finiront par gagner la médaille d'or olympique en dominant nettement les Russes 13 à 6. Et c'est un tir et un but en pleine lucarne. Eh oui, euh, tout à fait Thierry, mais cela nous ne regarde pas. Mais moi c'est pas Thierry, c'est Antoine. Bah Antoine comment Antoine Roland, pourquoi Bah c'est pour ça que j'ai confondu alors. En deuxième position, nous nous rendons au championnat du monde à Kazan en 2015 pour le match pour la troisième place du tournoi masculin entre la Grèce et l'Italie. Appréciez cette belle action collective constituée de 7 passes sèches consécutives avant la concrétisation avec ce but d'Alexandros Gounas. Eh oui, il y a un but suite à une passe sèche hein de son coéquipier. Une panne sèche Mais il a perdu son mojo Mais non, une passe sèche, pauvre idiot. C'est une passe qui touche pas la surface de l'eau. En première position, nous voici lors de la finale de la Coupe de Serbie dans les dernières secondes. L'étoile rouge de Belgrade est à égalité 11 partout avec le partisan de Belgrade. Et... Vous vous demandez sûrement ce qui vient de se passer. Pourquoi ces éclats de joie un petit ralenti s'impose. Normalement, c'est au basket que l'on voit ce genre de scène. Mais ce coup-ci, il s'agit bien de water polo. Le gardien de l'étoile rouge, Denis Sefik, a bien offert le but de la victoire à son club grâce à un tir de ses propres cages à la dernière seconde. Ce tir est malencontreusement légèrement dévié par le gardien du partisan de Belgrade, Radniki Kragujevac, qui finit sous la barre transversale. Ce top 5 sur les meilleurs buts en water polo est terminé. Si vous connaissez des meilleurs buts que cela, n'hésitez pas à laisser les liens vers les vidéos de ces buts en commentaire de celle-ci. Sinon, pour soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee et vous avez désormais droit à une contrepartie en retour. Pour en savoir plus sur ces contreparties, cliquez sur le lien. Partagez sur les réseaux sociaux et mettez des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vais aller dégommer un baigneur qui me tape sur le système depuis un moment.